गैस अपने पिछले वीडियो में काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी आज मैं यहाँ पर आप लोगों को बस इतना कहूँगा कि इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करते हुए वी कोड खोलना और एक नई फाइल बनाना क्योंकि एच बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा क्योंकि वादा किया ना मैंने कि कोर्स बिगिनर के लिए होने वाला है इसलिए यहाँ पर जल्दी से मैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क मारूँगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं एम एड एबिवेशन काफ़ी लोगों ने बोला ये एम एड क्या है तो यहाँ पर जैसे ही आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर मारते हो तो यहाँ पर देखो इसने ऑटोमेटिकली कुछ मुझे ऑटो कंप्लीट करके दिया है और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँगा कि इस तरह के सवाल पूछने से अच्छा ये किया करो जी हाँ गूगल सर्च किया करो देखो एम एट इज़ अ सेट ऑफ प्लग फॉर टेक्स एडिटर्स एड अलाउ फॉर हाई स्पीड कोडिंग एंड एडिटिंग इन एच तो क्या है कि एम क्या करता है एम आप लोगों को सहायता प्रदान करता है कभी भी आप एच लिख रहे हैं तो आप लोगों को एक माध्यम प्रोवाइड करता है फास्ट एच लिखने का बस इतना समझ लो और ये वी एस कोड में बिल्ट इन आता है तो वी एस कोड अगर आपके पास है तो एम आपके पास है क्योंकि वी एस कोड वालों ने एम को अपना रखा है और एम जो है वो वी एस कोड में बिल्ट इन आता है तो मैंने यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट लगा दी है और बॉयलर प्लेट लगाने के साथ साथ मैं यहाँ पर जल्दी से टाइटल भी लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ हैडिंग पैराग्राफ्स एंड एम ठीक है कंट्रोल एस टू सेव और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको लाइव सर्वर गो लाइव पे क्लिक करूँगा मेरा लाइव सर्वर स्टार्ट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ टाइटल सेट किया इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है और पहली बार हम यहाँ पर अपने बॉडी में कुछ लिखने वाले हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं कहूँगा आप लोग सिंपली एच लिखो और आपको एक सजेशन मिलेगा एंटर मारना और उसके अंदर लिखना उसके अंदर लिख देना हैरी मेरा नाम लिख देना ठीक है उसके बाद एक पी लिखना और एंटर मार देना उसमें लिख देना दिस इज़ हैरी ठीक है और आप लोग कहेंगे क्या लिखवा रहे हो हैरी भाई ये क्या पी है क्या एच वन है तो एच वन हेडिंग टैग है हमारा कभी भी मैं टैग की बात करता हूँ तो एक टैग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग से बंद होता है ओपनिंग टैग से खुलता है एच ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है यहाँ पर और जैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो दो एरोज मुझे मिल रहे हैं तो मैं अगर इसको एच को एच करना चाहूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ अभी एच ही रखूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा कंटेंट कैसे आया तो हेडिंग के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है अब मैंने H1 लिखा H1 होती है सबसे बड़ी हेडिंग और हमारे पास होती है H1 के साथ साथ एक तो H2 होती है एक H3 होती है एक H4 होती है बेसिकली H6 तक हमारे पास होती हैं तो यहाँ पर H6 तक मैं आप लोगों को दिखाऊँगा और यहाँ पर देखना साइज़ कैसे वेरी करता है ये देखो बड़े से छोटा होते जाता है और पैराग्राफ तो पैराग्राफ होता है तो ये था हमारा पैराग्राफ टैग कभी भी हमें पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ पर पी लिख दूँगा अगर मुझे एक नया पैराग्राफ लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज न्यू पैराग्राफ और यहाँ पर आप लोग देखो दिस इज न्यू पैराग्राफ आ गया लिखकर इसको मैं भी हटा दूंगा पैराग्राफ को ठीक है और यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप लोग लिख रहे हैं अपना एच पेज कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हैं उसमें एच वन टैक्स एक होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हेडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल गलत है हेडिंग का मतलब है हेडिंग तो उसको हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल करो क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन खराब होगी ए खराब होगी इसलिए हम हेडिंग को हेडिंग जहाँ पर हमें एक्चुअल में चाहिए वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पर एच से एच तक मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह साइज़ वेरी करता है यहाँ पर मुझे एच सिक्स देना चाहिए हाँ आप सही है तो ये करने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से मुझे H1 से H6 तक साइज वेरी होता हुआ दिख रहा है ठीक है अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एम की पावर दिखाना चाहता हूँ मान लो मुझे डमी टेक्स प्रोड्यूस करना है जैसे कि मुझे 10 लाइन चाहिए या तो मैं इंटरनेट से कॉपी करूँगा या मैं ये करूँगा और ये करना बहुत गंदा लगता है लेकिन एम में क्या है अगर आप ऐसे लॉरेम लिखेंगे और लॉरेम के बाद आप लोग लिख दें मान लो फोर और एंटर मारे तो चार वर्ड्स इसने मुझे इंसर्ट करके दिए एक दो तीन चार अगर मैं लॉरेम 40 कर दूँ और एंटर मारूँ तो ये देखो इसने मुझे 40 वर्ड इंसर्ट करके दे दिए और ये हॉरिजॉन्टल बार को हटाने के लिए मैं कमांड पैलेट में जाऊँगा टॉगल वर्ड रैप यहाँ पर लिखूँगा और एंटर मार दूँगा देखो ये आ, मेरा ये बाहर नहीं निकलेगा टेक्स्ट अब तो कभी भी आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बाहर ना निकले गेयर पर क्लिक करना कमांड पैलेट पर क्लिक करना टॉगल वर्ड रैप लिखना और उसको सेलेक्ट कर लेना अगर निकल रहा होगा तो नहीं निकलेगा और नहीं निकल रहा होगा तो टेक्स्ट देखो बाहर निकल जाएगा और आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाएगा इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ था वहाँ पर ऑल्ट जेड हालांकि मुझे याद नहीं था और यहाँ पर ऑल्ट जेड अगर काम नहीं करे तो हम इस तरह से कर सकते हैं मैंने कंट्रोल
यहाँ पर एम की पावर है ये अभी तो चार ही वर्ड चाहिए मेरे को लॉरम फोर से काम चलाता हूँ अभी तो यहाँ पर मैंने क्या किया एक हेडिंग डाली एक पैराग्राफ डाला ठीक है और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जितने वर्ड्स मुझे चाहिए थे मैंने एम की मदद से ले लिए अब मान लो मुझे चार पैराग्राफ्स इंसर्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगा मैं लिख दूँगा पी मल्टीप्लाई बाई फोर और एंटर मारूंगा देखो चार पैराग्राफ मुझे मिल गए तो मैं कुछ ऐसे फर्स्ट सेकंड फिर टैप दबाऊंगा थर्ड फिर टैप दबाऊंगा फोर्थ तो इस तरह से मैं एक ही तरह के मल्टीपल एलिमेंट्स को इस तरह से ला सकता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारे पैराग्राफ्स हैं और एम की मदद से आप लोग इसको ला सकते हैं ठीक है तो ये थी एम की पावर उसी के साथ साथ आप लोग एक चीज़ देखना कि जब भी मैं पी लिखूँगा ऐसे और मैं इसको बंद करूँगा देखो ऑटोमेटिकली वी कोड ने एक क्लोजिंग टैग डाल दिया है क्योंकि पी जो है वो एक ऐसा टैग है जिसको बंद होने की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर वी कोड इतना समझदार है कि इसने मेरी बात समझी और बंद कर दिया इसने क्लोजिंग टैग को बहुत बढ़िया वी कोड अब यहाँ पर लॉरम थर्टी फोर लिख के थोड़े और वर्ड्स इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है और कुछ और टैग्स की बात करूँगा देखो एच में कुछ नहीं होता है सिर्फ टैग्स होता है और टैग्स के साथ साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं ठीक है एच जैसे कि टैग है एच एक टैग है टाइटल एक टैग है मेटा एक टैग है कैरसेट उसका एक एट्रीब्यूट है तो ये बस बिल्कुल टैग्स का कलेक्शन है कुछ चंद टैग्स ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है कितने टैग्स हैं खुद याद हो जाएंगे जैसे जैसे वेबसाइट बनाओगे ठीक है ये बात मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दूँ ठीक है स्ट्रॉन्ग तो इसने मुझे सजेस्ट किया दिस इज स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ इसके अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसका क्या असर पड़ा दिस इज स्ट्रॉन्ग में ये इसको बोल्ड कर देगा ठीक है और अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के साथ साथ एक ई एम टैग लगा दूँ ई एम का मतलब क्या होता है एम्फेसिस तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज एम्फोसाइज यानी कि ये वाला जो है पोर्शन इस पर इसको अलग तरह से दिखाना है इसको देखो दिस इज एम्फोसाइज देखो ये बाय डिफॉल्ट इसने इटैलिक कर दिया लेकिन सी से हम चेंज कर सकते हैं कि जो हमारा एम्फेसिस टैग है वो उसके अंदर का कंटेंट कैसा दिखाई देता है और जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है उसके अंदर का कंटेंट कैसा दिखाई देता है अभी के लिए तो ये बोल्ड दिखाई दे रहा है जूम इन करता हूँ पेज में थोड़ा दिखाने के लिए आप लोगों को लेकिन अभी हम सी यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए पेजेस हमारे अगली दिखने ही दिखने हैं तो आप ये मत समझना कि पेजेस अगली क्यों दिख रहे हैं पेजेस अभी अगली दिखेंगे बेकार दिखेंगे लेकिन आने वाले टाइम में जब मैं आपको सी एस और सी हम लोग लगा कर, इस पेज को डेकोरेट करेंगे तब ये पेज बिल्कुल ही अच्छी अच्छी वेबसाइट जैसे कि होती हैं जैसे कि एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ ये इस तरह दिखेगा ठीक है और गूगल भी ठीक ठाक दिखता है और यूट्यूब भी ठीक ठाक दिख जाता है और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ठीक है एनीवेज अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि वापस से आऊँगा इस पेज पे और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ अब देखो अगर आप लोगों को एक लाइन ब्रेक लाना है तो आप कैसे लाओगे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा फर्स्ट और मैं एंटर मारूँगा दिस इज़ अ न्यू लाइन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट पहले आ जाएगा उसके बाद दिस इज़ अ न्यू लाइन एक नई लाइन में आएगा लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो फर्स्ट दिस इज़ अ न्यू लाइन फर्स्ट के बाद न्यू लाइन आई ही नहीं ऐसा क्यों हुआ एक काम करते हैं कुछ और न्यू लाइन ऐड करते हैं अब देखते हैं आई कि नहीं अभी भी नहीं आई रिलोड करते हैं पेज को अभी भी नहीं आई तो क्या कुछ खराबी है जी बिल्कुल नहीं कोई खराबी नहीं है एच में क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी भी ऐड करेंगे वो एच इग्नोर करता है ठीक है और अगर आपको स्पेस चाहिए लाइन ब्रेक चाहिए तब आपको क्या करना होगा बी आर टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये बी टैग मैंने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर एक लाइन ब्रेक लग जाएगा लेकिन आप लोग कहेंगे हरी भाई ये बी टैग तो लिखा है यहाँ पर लेकिन इसका क्लोजिंग टैग कहाँ है और इसका ओपनिंग टैग कहाँ है तो ये जो बी टैग होता है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है अनलाइक एच वन एच वन सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है बी सेल्फ क्लोजिंग टैग है इसलिए ये ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाता है इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस जहाँ पर एक नई लाइन चाहिए वहाँ पर लगा दिया इसको और वहीं पे लाइन टूट जाती है देखो बी लगा दिया एक नई आ गई दो तीन बी और लगा दूंगा अगर देखो मैं कॉपी करके अगर बहुत सारे बी लगा दूँ तो मुझे उतने ही लाइन ब्रेक्स मिल जाएंगे देखो इतने सारे लाइन ब्रेक्स चाहिए तो मैंने बी आर लगा दिया लेकिन क्या है ना कि बी आर बी आर लगा कर लाइन ब्रेक्स लाना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है और ये मैं आगे बताऊंगा जब सी एस एस की बात करेंगे हम अभी के लिए बी आर हम लगा सकते हैं जब भी हमें लाइन जो है वो ब्रेक करनी है और नीचे दूसरी लाइन से स्टार्ट करना है तो ये था हमारा
और हॉरिजॉन्टल रूल भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और ये क्या करता है एक रूलर बना देता है देखो ये एच मैंने लिखा तो ये ऐसे इसने एक डंडी बना दी यहाँ पर और इस तरह की लाइन इंसर्ट करना है तो आप कर सकते हैं और एच जो है इसमें आपको संयोग करता है अब यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा एच के अंदर बोल्ड इटैलिक टैग भी होते हैं ठीक है लेकिन जब से एच टी आई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप लोग इनको यूज़ करें बिल्कुल आप लोग यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको यूज़ करने से कोई नहीं रोक सकता आपको जैसे मैंने यहाँ पर मैं बोल्ड इज हेयर लिख देता हूँ और आप लोग देखना है यहाँ पर बोल्ड इज हेयर वाला बोल्ड हो गया है आप लोग बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग यूज़ करें और इटैलिक की जगह ई एम टैग यूज़ करें और बाकी अगर आपको किसी और चीज़ को बोल्ड इटैलिक करना है तो सी एस एस इस्तेमाल करें लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि बोल्ड इटैलिक टैग होते हैं मैं यहाँ पर बोल्ड इटैलिक यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको बंद कर दूँगा और देखो यहाँ पर इटैलिक भी आ गया ठीक है तो बोल्ड इटैलिक भी होते हैं बट नॉट रिकमेंडेड मॉडर्न वेबसाइट्स बनाने के लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें ई यूज़ करें ठीक है अब यहाँ पर बी हमने देखा सेल्फ लोजिंग होते हैं उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पर वी एस कोड में बताया किस तरह आप लोग एम का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट के मल्टीपल इंस्टेंसेस आपको बनाने हैं यहाँ पर जैसे मान लो मैं डिव लिखता हूँ और या फिर डिव मैंने भी बताया नहीं है मैं आपको P मल्टीप्लाई बाय 34 फोर लिखूँगा तो चौंतीस पैराग्राफ्स आ जाएंगे तो ये आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर एप्लीकेट कर सकते हैं चीज़ों को बिना कॉपी पेस्ट किए एम आप लोगों को काफ़ी पावर देता है एम के फीचर्स मैं इस वीडियो के दौरान ही इस पूरे सीरीज़ के दौरान आप लोगों को बताता रहूँगा जैसे जैसे मैं फीचर यूज़ करूँगा बस मैं ये चाहूँगा कि आप लोग सुनते रहें नोट्स लेते रहें और प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ और डेफिनेटली आप लोगों को भी टेक्निक्स आ जाएंगी कुछ ऐसी टेक्निक्स आप लोगों को बताऊँगा जो कि शायद आप लोगों को किसी किताब में मुश्किल से ही मिले अब जैसे कि मान लो आप कुछ लिख रहे हो मान लो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिखा मैंने एंटर मारा मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ अब मैं नहीं चाहता कि मैं माउस यूज़ करूं मैं चाहता हूं कि कीबोर्ड पे हाथ रखे रखे मैं नई लाइन में आ जाऊं तो मैं कंट्रोल एंटर दबा दूंगा और मैं नई लाइन में आ जाऊंगा कंट्रोल प्लस एंटर ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं कंट्रोल प्लस एंटर टू जंप इनटू द न्यू लाइन ठीक है ओप्स कंट्रोल एस टू सेव अब अगर यहाँ पे मैं ऐसे न्यू लाइन कर देता तो ये देखो ये टूट जाता मैं नहीं चाहता कि मेरा पैराग्राफ टूटे कंट्रोल एंटर करूँगा तो मैं नई लाइन में आ जाऊँगा सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है जो जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करी है और यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक बार और लॉरेम ट्वेंटी थ्री फॉर ट्वेंटी थ्री वर्ड्स डमी टेक्स्ट और इसको अच्छे से लिख देता हूँ फॉर डमी टेक्स्ट विथ ट्वेंटी थ्री वर्ड्स ठीक है और यहाँ पर फॉर डमी टेक्स ट्वेंटी वर्ड चलो बढ़िया अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका है अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से लाइक करें और ये प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करके सेव कर लेना यहाँ पर क्लिक करके क्योंकि यहीं पर मैं सब कुछ अपडेट करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं इस कोर्स को बहुत आगे तक लेकर जाऊँगा आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम